哎，胡哥，我等你好久了，能跟你聊聊吗？我们没什么可聊的。哎，你这人怎么这样？晚饭饭吃了吗？我上次不是告诉过你吗？我不想谈恋爱。微微，怎么了？哎，不要你管。别追了。我们去问问令狐冲怎么样？哎。令狐冲人呢？转个弯就不见了。哎，他那边怎么回事？走去看看。你们干嘛呢？住手！嘿，哟，这是你请来的救兵啊？你们好大的胆子，不知道现在扫黑除恶。小屁孩，你说谁是黑，谁是恶呀？我们之间可是成年人之间正常的交往，知道吗？我警告你一次，别动我。哟，小屁孩，小英雄救美啊！你也不看你毛长齐没？小朋友，我看看毛齐了没？你坐。哪个学校的？什么人都没带是吧？哪个学校的？哪个学校的？龙虎南高的。啊？龙虎南高的。他们干嘛？没事。身份证都没带是吧？误什么会了？误什么会？这样打架还误会？好了，身份证都没带，来，我们就重新把它拖到警车上。走走走走走，过来，过来，站好了。抱头啊！走，抱头。看你，奶茶也不喝，电影也不看，咱俩难得见一次面。我在家呢。好啊，我有时间。哪个咖啡厅？知道了。拜拜，一会儿见。你晚有事儿？是啊，我爸说我不病了，要我陪他去一趟医院。哦哦哦哦，那那好吧。对了，还要谢谢你和你爸上次帮我表哥推荐工作的事。这样吧，明天我和我表哥请你和微微吃饭，怎样？把你爸也叫来吧。好啊好啊，但我爸就算了吧，这种事儿对他来说举手之劳，举手之劳。那我先走了，餐厅地址回头发你、啊。拜拜，明天见。哎，对了。那个微微上次给我打电话一直哭，没事吧？哎，微微就是太单纯也太痴情了，还不是因为被你们那个同学令狐中给拒绝的事。其实男人嘛，千万不要太当回事。我不是说你啊，明天咱俩一起去劝他 ，OK？ 
。喂，队长，告诉你一个好消息。幸亏警察查出咱们没有案底，不然我们就要在派出所过夜了。你说那是个什么女人？咱们救她，她却偷偷溜走，都没人给咱们作证。害得咱们中国都不敢回家。哎，咱也不能这么说人家，说不定他有什么难言之隐呢。什么难言之隐？我看他就怕担责任。哎，好了好了，快给人家涂药。哦，人家可是第一次哦，你要温柔一点哦。你别逗我笑啊，药水弄到你眼睛里可别怪我啊。好了好了。啊，好了，换我了。很痛哎！哎，等一下，你可别趁机报复我啊！哎，好了，快点啊！哎呦，哎呦，吓死我了！本来就紧张。喂，韩洛。喂，宁波马上要举行业余排球大奖赛，冠军奖金一万元。我刚跟队长也说了，小龙，你点子多，你说咱们要不要去组队参加？必须去啊！可队里只有你和队长练过排球，咱们怎么组队啊？再找几个身体素质好的，士兵突击。好。哥，你怎么才来啊？心里烦死了。不是，到底令狐冲对你怎么了？他平时挺老实的呀。你记不记得上次我生日聚会结束后，我让他送我到前面路口？令狐哥，我我想。不好意思，我不想。你知道我要说什么？我不想谈恋爱，至少是现在还不想。现在不想，那以后呢？以后的事情以后再说吧。我走了，拜拜。后来呢？你没有联系吗？后来，我每个周末都给他打电话，他最开始还陪我聊聊天。再后来，连电话干脆都不接了。令狐冲家里条件不好，周末比较忙，你得多理解他。再说这帅哥有多事，何必一棵树上吊死？那谁来理解我呢？我一个女孩这么主动，他就不能主动一点吗？更过分的是，他昨天，他昨天……你俩怎么跟小情侣吵架似的？给你们介绍一下，这是我表哥，好帅。多多关照。果然名名露其人啊，真真的好帅。我我叫甜心，不是小宝贝小甜心那个甜心，就是那个。好啦，你真啰嗦。今天我表哥请客，你们别客气，随便点、啊。微微，你先来，点你爱吃的。微微，你知道有个表哥有多幸福吗？没有男朋友的时候呢，表哥就会像男友一样宠着你，是不是啊，表哥？对对对，表哥照顾表妹天经地义、嗯。上次甜心哥托叔叔帮表哥推荐工作，他说一定要找个机会亲自感谢一下，所以啊，你俩今天千万别客气，一定要狠宰一下我表哥。哥，你到底怎么了嘛？哭了半天也不说话
我被拒了都没有你这么夸张，好吗？你不懂，你们女生永远都不懂。你劝我的时候不是一套一套的吗？今天这事儿你不许跟任何人说，记住，是任何人。嗯。你看着树，这草。为什么全是绿色的呀？啊啊！嗯，宁波，这是国家园林城市啊！我不管，我不管，我要去看海，我要去海边，我要去看蓝蓝的大海。疯了，疯了！嗯嗯嗯嗯米小龙，别打了，人在这儿呢。你脸怎么了？哎，没事儿。怎么？你心疼我了？发生什么事了？你和人打架了？先不说这事儿。你怎么知道我在这儿？收起你的好奇心，我来是找你有别的事儿的。什么事儿？队长给我发微信。他说：“宁波有个业余排球大奖赛，想找人组队去参加，我想拉你一块去，怎么样？”“好。”这么爽快就答应了？你怎么不问问奖金有多少？还有谁去？啊？在哪儿比？有多大把握？来啊！拿钥匙。背书那么快，吃药走了。知道啦。哎，爸，怎么咱家连一张老妈照片都没有？不是跟你说了吗？搬家弄丢了，怎么又搬？咱们一共就搬过两次家，第一次从顺德到广州，第二次从广州到宁波，在顺德家里我就没有见过老妈照片。哥说的没错，爸，您是不是有什么事情瞒着我们呀？哎呀，你们两个干嘛呢？怎么比我还啰嗦？行了行了，看书。听说你们两个前几天打架了，那不是打架，是见义勇为。哎呀，脸上都挂彩了呢，看起来好疼的样子。啊，小意思，小意思。要知道啊，我当时一人打倒了俩。嚯，又有人开始吹牛了哦。啊，当然了，也都亏凯哥出手相助。你俩可真厉害，早上一进学校，很多人在议论呐。他们怎么知道的？听说警察来过咱学校。哦，对对对，听说旧台是个女的，那就是英雄救美喽。怎么样，漂不漂亮？正不正啊？老师来了。来今天啊，我提前过来了，占用一下大家几分钟的时间，是想给同学们啊总结一下。上次的月考，在上次月考中啊，我说了句话，不知你们还记不记得？你们啊，尽管看，尽管抄，没有关系。我知道你们这个班的水平，就看啊，你们全班能不能凑出一份及格的试卷出来。今天啊，我要为我上周说的话向你们道歉，我不该小瞧你们一体班。就是那位坐在角落的令狐冲同学，在这次数学月考中考出了一百三十五分的高分，这个成绩啊，就是在重点班，那也是能排到中上的位置
，这说明只要认真学，就一定能做好成绩。你是真人不录像？有信心了。数学那可是一核实力啊！同学们，讲解一下这是吃老本试题。哎，吃老本到一百三十五分，你让我们情何以堪呢？你原来语文厉害，米小龙英语厉害，令狐冲数学厉害。哎，别提我。那是想把碰上死耗子，就我最没出息。虽然见义勇为是好事，但对于在校中学生，在那种寡不敌众的情况下，学校并不鼓励这种冒险行为。万一出了事，谁担责任？怎么向学校交代？怎么向你们的家长交代？下次再遇到类似的事情，最好的做法就是马上报警，明白了？明白了。今天的训练量不大，大家先恢复恢复。下周加量，解散。嗯、教练，什么事儿？想跟您商量件事。说吧。下个月。宁波呃举办一个业余排球大奖赛，我们想组织一支队伍去参加。不行。为什么，教练？打排球需要几个人呢？咱们队就你和韩露以前练过排球。怎么比赛？教练，咱们可以挑几个身体素质好的队员。是。我俩可以带他们练。对。宁波其他队也是业余的。教练，我以前在广州也是排球校队的。除了校运会、市运会。其他比赛，一律不许参加。哎，令狐，上个星期五放学的时候，你跟微微怎么回事？哎，令狐，哎，你们知道吗？李光海的处分撤销了。真的假的？韩露连我们都没说，当然是真的。公告。该吃鸡吃鸡，啊，热爱和平的去享受和平。我就一个要求，不要拿错了啊。那，你的古董，谢谢。喂，老妈。小龙，你已经两个星期没回家了，气也该消了吧？我知道了，本来就准备回家的。不过，不过什么？我回家了，你们谁也不许唠叨我。行了，保证不唠叨你，快回来吧。好。手机没电了，是啊，自动关机了。时间不早了，我们快回去吧。
。哦，对了，你妹是亲生的吧？当然是亲的了。比你小几岁啊？比我小三岁啊。之前不是告诉过你吗？怎么了？没，没什么。那个阿忠，我突然有点事，先走，你早点回家。哦。阿姨，阿姨，等一下，阿姨，放开我！你要干嘛？阿姨，我和同学上次救了你，能请我喝杯水吗？疼吗？阿姨。你那天为什么要跑掉？我有我的苦衷。我和同学那天为了救你，都受伤了。警察说没有证据就不能证明我们是见义勇为，我们差点被认为是聚众斗殴。那我改天去派出所给你们作证。不用了，我们已经自己解决了。受伤倒无所谓，只要不被冤枉就行。那我就放心了，没事了我就先走了。白兰阿姨。你是谁？您知道我是谁？我是您儿子的同学。你怎么知道我的名字？阿姨，您觉着现在这个年代，还有什么秘密可以守得住吗？我家里条件不好，妈妈在非典时去世，比我小三岁的妹妹又长期生病，老爸都在外面欠了十几万，所以。我就想早点出来赚钱。什么是非典？就是非典型肺炎，十几年前特别厉害，广东又是重灾区。我妈做护士时被传染了，就……可我对妈妈一点印象都没有，只知道她姓白，叫白兰。我上网查了，非典在广东流行是二零零二年底到二零零三年初。而令狐中的妹妹是零四年出生的，所以令狐中的父亲应该对他们俩撒了谎。他爸居然说我已经……看您身上的衣服、名牌包，就知道您这些年过得还挺好。可您知道他们家现在是什么情况吗？叔叔把他们俩从小拉扯到大，妹妹又体弱多病，家里欠了很多债。令狐中他现在一边上学，一边同时打几份工。就是为了给家里减轻负担。别说了，我知道我不是一个称职的母亲。难怪令狐中平时看上去总是很忧郁，心事重重的。对了，你叫什么？我叫米小龙。小龙。帮阿姨个忙吗？什么忙？我有急事先走了，这是我的名片，明天上午十点，打电话给我。韩露，哎，周末一大早把我叫来，有什么事啊？还不是为了商量排球比赛的事情。队长为了我们排球比赛，还挺辛苦的。哎，米小龙、令狐中他们两个呢？哦，他们临时有点事。哦，我还请来了两位军师，马上到了。军师到。哟，韩露，嗯，你小子头发长挺快呀。这位才是军师，都认识吧？龙虎男高大名鼎鼎的学霸，文佳然，谁不认识？过奖过奖，帮大家出点主意吧。文佳然不仅学习好，而且点子也特别多。咱们就抓紧时间说正事吧。
怎么样才能说服牛教练，让咱们组队去参加排球赛？这首先得让牛教练相信你们的参赛实力，其次，这排球是个集体项目，你们得凑够人数才行。我、韩露和令狐以前都是校队的，这是三个人了。另外，我了解过，谢震和陈白阳也接触过排球。再把米小龙和易元凯吸收进来，就是七个人。突击训练两周，去参加业余比赛应该没问题。但这些都还不够吧？怎么不够了？我们现在七个人，都已经非常六加一了都。你理解错了，我的意思是，除了实力，咱们还要让学校看到咱们参赛的意义。意义？难道是更高、更快、更强吗？不是这个，还不明白？又有超越体育的意义。哎，我想到一个主意。我比令狐冲的爸爸小十岁，我们疯狂的爱过，爱得昏天黑地。可随着令狐冲和他妹妹的出生，我们的生活一天比一天拮据。有句话你可能没有听过：“贫贱夫妻，百事哀。”终有一天，我离开了这个家，跟着追了我很久的老板走了，不辞而别。怎么样？你是不是也觉得我是个坏女人？后来，我事业成功了。当我有这一切的时候，我却越来越想念我两个孩子。于是我偷偷找人打听他们的下落，时不时跑过去看他们，哪怕是远远的看上一眼，就心满意足了。阿姨，您约我过来，不会就是为了说这些吧？我知道，你是令狐冲最好的朋友。希望你能照顾令狐冲，还有妹妹。我不太方便露面。这是。令狐冲家里困难，这些钱，你不管用什么方法给到他们手上，蒙也好，骗也好，这些钱，他们很需要。阿姨，令狐冲我会帮他的。这钱我不能替您转交。过去的事情没办法改变，但现在您可以负起该负的责任来。我没有勇气面对他们。这个我可以帮您，但您必须亲自面对。教练好，这是我写的检查。还愣着干嘛？还不赶快热身去？谢谢教练。说的你都写进去了啊，都写了，还特别强调，咱们如果赢得排球大赛奖金，将全部捐给学校，设立一个基金，专门用于帮助那些家庭困难的同学。你文笔太好了，我相信能打动牛教的，我现在就把信交上去。好，师哥，那我先走了。好。
。哎，阿忠啊，如果我是说，如果你妈还在的话，你会怎样？你记不记得有一次你问我想实现什么愿望？我说我的愿望永远没法实现，除非时光能够倒流。我当然记得，因为如果时光可以倒流的话。我就能见到妈妈了，那我就放心了。放心？嗯，我还以为啊，天上掉下个老妈，你会不适应呢。亲妈可以，后妈，那就得看我爸意愿。也是啊。学校批准了，刘家刚告诉我的，批准咱们成立临时排球队了。真假的？咱们要开挂了。得多亏我请来了学霸军师吧。是啊，咱们要是拿了冠军，既能为校争光，还能帮助困难同学。你说学校能不支持吗？咱们得立刻组队训练，时间不多了。刘教还特批，咱们这几个参赛队员啊，这段时间不用参加田径队训练，全力备战排球赛。但是有个问题。咱学校没有排球馆，这可得咱们自己解决。哎，这事儿交给我。我怎么有种即将参加奥运会的感觉啊？好像没你什么事儿吧？我们艺术生可以给大家当拉拉队啊。我觉得拉拉队你一个人就够了。哈许丽君、韩露和林湖中以前就是排球校队的，属于第一阵营。谢震和陈白杨呢，接触过排球，有些经验，可以组成第二阵营。米小龙跟于元凯虽然没有接触过排球，但是其身体素质和弹跳力都非常的棒，可以组成第三阵营。韩露，你以前就是排球队的主力，参赛经验也最丰富，尽快拿出一套训练方案来。没问题。哎，我怎么觉得李光海有点教练风范了呢？说对了，为了这次比赛，我和韩露就给大家客串一回教练。好加油！八，十九，十八，十八，十九。三三三四三五三六三七。阿忠。无论发生什么事情，我们都是好朋友，对吧？你这么一说，我怎么觉得今天晚上有大事发生？难道你要向我表白？嗯。啊？哎，不是这个，我的意思是，今天晚上有重要的事情。小龙。阿姨，您喝点什么？不用了，我待会儿还有急事，要和盛海。阿姨好。你好。我是长辈，就由我来打破这个僵局吧。其实这几天我一直寝食难安，不知道该怎么面对这一刻。但是我想通了，逃避不是解决问题的办法，该勇气去面对，就得面对这一切。你虎州。我叫白楠，是你的。其实。
生母亲。我比你爸小十岁，我们都是金庸迷。那个小说《笑傲江湖》，就是我们的定情信物。当年我太年轻，不懂什么叫责任。谁叫你妹妹只好就离开了你们，不是因为有外遇，而是因为太穷了。我受不了音乐进去主播天天在家吵架的日子。我现在重新回来找你，不是为了要求什么，而是想跟你们说一声，对不起，并且弥补我当年的过失。你不知道。阿姨，您别追他。我们应该给他点时间消化。我了解他这么晚，电话都不接。我妈是不是还在？是不是还没有死？见着你妈了。你为什么要骗我们？没错，你们也大了。应该有知情权。本来我打算等你高考结束之后告诉你。阿忠，阿忠，别跟你妹说。我下个月打排球比赛，打完比赛我再回来。成武侠迷了，准备认祖归宗。大家垫球的时候注意自己的手型，肘关节夹紧，手腕自然往下压。他们两个怎么还没到？是啊，怎么了？陈白杨、谢震，他俩骑摩托车摔了。啊啊！严不严重啊？不严重，不严重，就是骨折了。骨折？那怎么办、啊？咱们比赛就还有五个人了。还有我呀。那行吧，就让他做自由人吧。好，大家轮流传球，五十个一组。
兄弟们辛苦了，这箱水是我犒劳大家的。来来来，一人一瓶。谢谢海哥。这要是在两个月前，打死我都不相信海哥会为我们服务。一箱水就把你们激动成这样，比赛之前还有神秘大礼送给大家哦。嗯，神秘大礼？是什么？保密。还卖关子！说到赞助啊，咱们还想谢谢小龙，帮咱啊联系这家排球馆啊！对对，多亏了小龙的阿姨。那个小意思，小意思，不足挂齿哦。我再告诉大家一个秘密，咱们的比赛场地啊，就在这儿。那咱岂不是主场？那赢定了呀！就是啊，必须的。必须必呀！队长主要负责接应，叶元凯负责复工，我和小龙主要负责主攻，二传、令狐中，那剩下来的自由人就由田心来做。队长，我这样统计没问题吧？没问题。今天离比赛还有整整十五天，来，来，加油！一二加油！明天你们就比赛了吧？是啊，感觉有点紧张。别害怕，我会去现场给你们加油的。阿忠，明天的比赛，你可千万别掉链子。你别掉链子就行。田心，这么看着我几个意思啊？这几天你们一下课就去练排球，难得有机会仔细看看你吗？那说好了啊，看归看，不能动歪心思啊！我可不是刘子萌。刘子萌，我早都不想他了。说的好听，被绿了吧？谁被绿了？谁被绿了？谁被绿了？到底谁被绿了？哎呀，想通了，中学生谈什么恋爱呀、啊？应该先努力提升自己才对。那到时候，美女还不一波一波往身上扑？听过那句话吗？你若芬芳，蝴蝶自来
。天心，你什么时候走文青路线了？就是。怎么了？外面怎么了？排球队的都下来。好像是李光海的声音。走，出去看见吧。阿忠。这不一般的李光海吗？小爸要走清明路线啊！哎，帅死了，帅死了！李光海这是搞哪一出啊？难道这就是上次他说的神秘大礼？走，下去看看。你这么高调，搞是哪一出、啊？就是，现在全校都知道了。这样输了可丢死人了！你个乌鸦嘴，咱们怎么可能会输？咱们赶快看看这份神秘大礼是什么吧。好。哇！我们正在给大家直播宁波业余排球大奖赛，今晚将要对决的是龙虎男子高中代表队和象山职工代表队。此次龙虎男高代表队仅派出了六名队员参赛，他们是参赛人数最少的队，也是平均年龄最年轻的一支队伍。象山职工代表队则派出了十三名队员参加此次比赛。比赛马上开始，双方首发的六名队员已经做好了准备。现在准备发球的是龙虎男高代表队的选手，身穿二号球衣的令狐中，他已经站在了一号位上，等待裁判的哨声。今天咱们坐在这里，一起庆祝咱们龙虎男高排球队获得首场胜利。但是为了咱们接下来的比赛，咱们就以饮料代酒。干杯！干杯！干杯！干杯！我还有两句话要说。过去的我。曾经觉得自己高高在上，不可一世。现在回想起来，感到非常的惭愧。所以今天，我要向韩露，向过去我欺负的每一个同学道歉。这一杯，我先干为敬。说两句，都是年轻人，不用太多客套话。过去的事儿就过去吧。这段时间，海哥为我们龙虎排球队做了不少工作。这杯，我们一起敬海哥吧。好，好，敬海哥，敬海哥，敬海哥，干杯，干杯。那么接下来，大家一起加油，力争冠军！加油！加油！加油！一二三，加油！